el marco del Día Internacional de la Cooperación, la cooperativa Guillermo Lehmann, con quienes nos sentimos plenamente identificados y semana a semana compartimos con ustedes sus novedades y actividades que llevan adelante, el área joven de la cooperativa organizó una cena a beneficio del Centro de Día Progreso, ubicado en la localidad de Progreso en la provincia de Santa Fe. A continuación queremos compartir la palabra del presidente de la cooperativa Guillermo Lehmann, Gerardo Carlen, quien nos brinda un balance de las actividades que vienen desarrollando dentro de la cooperativa. Y en este Día Internacional de Cooperativismo, estar aquí en la cooperativa Guillermo Lehmann, Gerardo Carlen, le toca a usted como presidente liderar todo el grupo de trabajo, pero es importante que se está disfrutando de un estilo de trabajo que, que ya deja sus consecuencias solidarias y, por supuesto, los pilares fundamentales del cooperativismo, que ustedes lo practican permanentemente. Y es importante destacar esos valores porque en el ejercicio anterior se vivieron momentos muy críticos en la producción y ustedes tuvieron la gentileza de solidarizarse con los asociados y distribuir las utilidades. Sí, lógicamente, eh, la palabra bien lo dice, ¿no? Cooperación es cooperar, sí. es trabajar unidamente y codo a codo. Y a veces en los momentos difíciles nosotros creíamos que, que lógicamente teníamos que decir sí, hacernos presente y bueno, concretamente, lamentablemente, por el, todo el, las inclemencias climáticas que ocurrieron en, en la cosecha del año pasado, de soja puntualmente, y bueno, era todo muy afectado, era de muy bajo factor, era, era mala la calidad que se entregaba, y la cooperativa, bueno, podría haber recibido o no recibido, a pesar de los riesgos que eso condicionaba, recibir esa soja, porque después había que condicionarla, sí. hubo plantas ardidas, hubo muchísimos problemas de manejo, pero bueno, gracias a algún un gran esfuerzo que hicieron que se hizo desde la parte directiva, desde la parte operativa, desde los mismos transportistas que también trabajaron, todos entendieron que debíamos colaborar y bueno, el resultado fue ampliamente satisfactorio, a tal punto que se pudo mejorar en un promedio de toda la soja que se había recibido en su momento, eh, más o menos cuatro puntos de factor y esos cuatro puntos de factor mejorados eh, dieron una cifra que fue alrededor de 16 millones de pesos que después la cooperativa la distribuyó proporcional a la soja entregada por cada uno de los productores. ¿no? Fue un aporte muy, muy importante y que si bien no solucionaba el grave problema que habían atravesado los productores, por lo menos demostraba una voluntad de solución. Claro, pero es meritorio recordarlo porque cuando la cosa mejora, nos olvidamos de pronto en el ritmo de trabajo diario, nos olvidamos de pronto en las etapas difíciles que pasamos porque es tan... Eh, rico en nuestro país que en poco tiempo una campaña buena como la que estamos viviendo ahora de pronto no es, no es menos, eh, digamos, recordar estos buenos gestos. Pero, ¿qué hace a la filosofía de trabajo de ustedes? Este año va a haber un balance mucho más positivo, ¿no? Este año también tuvimos nuestras complicaciones en menor escala, pero también tuvimos nuestras complicaciones. La soja ha sido de muy buena calidad, pero la zona eh, oeste de Rafaela fue tremendamente afectada por todo el factor climático. O sea que es claro, las inundaciones. Eh, o sea que si bien vamos a tener un acopio importante eh, y que colma nuestras expectativas, pero tampoco es lo que nosotros pensábamos en un determinado momento que teníamos que hacer. De todas maneras, es muy importante. Eh, vamos camino a un año que seguramente va a ser un año sumamente importante en todo lo que es el acopio general de la cooperativa y la operatoria en general de la cooperativa también va, va ese camino. Nosotros el 31 de julio cerramos balance, así que ya estamos muy cerca. Va a ser un año positivo, no sin mucho trabajo y también dificultades. ¿no? Y es bueno también que los jóvenes se vayan comprometiendo, porque ustedes están llevando adelante el proyecto forestal, que mucho se dijo que cuando se generaron las grandes precipitaciones no había la suficiente absorción, ¿no? que faltan árboles en nuestros establecimientos agropecuarios. Felizmente los jóvenes también están llevando adelante esa tarea. ¿no? Sí, este es un proyecto ya de más años, eh, debe tener seguramente más de 10 años, donde todos los años el grupo juvenil arma su plan forestal y después es cuestión de anotarse todos los socios, se publica a través de las redes sociales, a través de, lo, de todos los medios que tiene la cooperativa para publicar. Y bueno, con esto después nosotros eh, conseguimos todas las plantas, que ahí está la lista de la variedad que sí. tenemos, 
la, los grupos juveniles organizan, ellos las distribuyen, ellos las van separando para cada uno de los productores, después los productores, nosotros las vamos a buscar, las traemos a nuestras instalaciones, después los productores las pasan a retirar y lógicamente las la tienen que plantar. Creemos que es una manera de, de reforestar, cuando uno va por los campos y ve que cada vez hay menos plantas, y cada vez los climas son más severos y cada vez hablamos más de, de, lo, de la necesidad de las plantas. Así que en esto nosotros le ponemos mucha pila porque creemos que ojalá muchos harían planes de forestación que es realmente lo que se necesita. ¿no? Felicitaciones y a seguir adelante en este estilo de trabajo que ojalá por muchos años más podamos año a año destacar este, esta oportunidad del cooperativismo que tanto bien la hace nuestro país. No, nosotros creemos que, que sí, le agradecemos por, por, por el deseo y trabajamos para eso. Nosotros estamos convencidos que el sistema cooperativo es un sistema excelente. Si en algún momento falla, no es por el sistema, sino por, por la dirigencia o por quien le toca mandar en su momento, porque tal vez no se toman las medidas que se tienen que tomar. Pero bueno, todos trabajamos para que con las experiencias del caso eh, uno pueda ir corrigiendo en su momento lo que tenga que corregir y fundamentalmente que la cooperativa sea una herramienta útil para todos los productores, que es lo que realmente trabajamos y lo que anhelamos y aspiramos. ¿no?